ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം അതായത് ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ കാർ സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാരുതി ഡേസ് ക്രോസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡീസൽ എൻജിൻ ഇതിൻ്റെ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ സർവീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്ററും കൂടുതലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കാർ സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറേ അധികം വണ്ടികൾ സർവീസിന് പെൻഡിങ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും എന്നാൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇനി സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോർമലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നാളെ ഇപ്പോൾ സർവീസ് ഉണ്ട് നിന്ന് അവർ വിളിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റണം ഇത് മാറ്റാറായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിലൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്തിനാണ് അതിപ്പോൾ മാറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഇത്തവണ സർവീസിന് നമ്മൾ കാറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവോ മാനേജറോ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കെയർ കിട്ടുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ നോർമലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ കാറിലുള്ള ബിലോങ്സ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പെൻ ഡ്രൈവോ ബില്ലുകളോ പേഴ്സ് പില്ലോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ തന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മിസ്സായി പോകാറുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സർവീസിനും ഈ ഒരു സർവീസിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ചെറുതായിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അടുത്ത സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ കാര്യം മറന്നു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് സർവീസിന് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ബോണറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് സാധാരണ മിക്ക വണ്ടികൾക്കും ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ താഴെയായിട്ടൊരു ലിവറുണ്ട് ആ ലിവറിൽ പിടിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ബോണറ്റിലേക്കുള്ള ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിനുശേഷം ബോണറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉൾ സൈഡിൽ തന്നെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലിവറുണ്ട് ആ ലിവർ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോണറ്റ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താം പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ തന്നെയായിട്ട് ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് ആ റോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ബോണറ്റ് ഉയർത്തി വയ്ക്കാം ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ മിഡിൽ പോർഷനിലായിട്ട് തന്നെ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ കാണാം നോർമലി വണ്ടികൾക്ക് നാല് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് എൻജിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫ്യുവൽ ഫിൽറ്റർ പിന്നെ എൻജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എയർ ഫിൽറ്റർ പിന്നെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് അല്പം താഴെയായിട്ട് ഫ്യുവൽ ഫിൽറ്റർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി ഡീസൽ കാർ ആയതുകൊണ്ട് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ പിന്നെ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് ക്യാബിൻ ഫിൽറ്റർ ക്യാബിൻ ഫിൽറ്റർ എ സിയുടെ ഫിൽറ്ററാണ് ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വണ്ടിയുടെ കൂളൻറ്റ് എൻജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പോട് കൂടിയ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റാണ് കൂളൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ മിനിമം മാക്സിമം ലെവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിനിമത്തിന് താഴെയോ മാക്സിമത്തിന് മുകളിലോ കൂളൻറ്റ് പോയിട്ടുള്ളതാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും കൂളൻറ്റ് ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കി കുറച്ച് ഓടിയതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ ചൂടായതിന് ശേഷമോ ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് മുകളിലേക്ക് തിരിച്ച് അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കൂളൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന എൻജിനെ തണുപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൂളൻ്റ് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നേരെ പോകുന്നത് എൻജിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് എൻജിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്ന് എൻജിൻ്റെ അനേകം ചാനലുകളിലേക്ക് ഈ കൂളൻ്റ് സ
ഇനി അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അറ്റത്തുള്ള പോർഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേ തുണിയോ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടയ്ക്കുക നല്ലോണം തുടച്ചതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും ആ പോർഷനിലേക്ക് ആ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് വീണ്ടും അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ആ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് വീണ്ടും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിനിമത്തിനും മാക്സിമത്തിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഡീസൽ വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലിന് അല്പം ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല ഡീസൽ വണ്ടിക്ക് നോർമലി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഡോ ത്രീ ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിനിമം മാക്സിമം അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ബോണറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് പോർഷൻ കണ്ടല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിൻഷീൽഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു അല്പം ഷാമ്പൂ വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം അല്പം ഷാമ്പൂ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിൻഷീൽഡിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ പോയി കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ തന്നെയായിട്ട് ഏകദേശം ടോപ്പ് പോർഷനിൽ തന്നെയായിട്ട് എഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഏകദേശം അത്രയും വരെ നമുക്കിതിൽ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാം കൂടാതെ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മഴക്കാലമൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇതിലെ വാട്ടർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക മറക്കാതിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി നമ്മൾ ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി കാണാം വണ്ടി ക്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഓക്കെയാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇനി ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് വണ്ടിയിലെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അനേകം ഫ്യൂസുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് വണ്ടിയിലെ ലൈറ്റിൻ്റെയും ഹോണിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്യൂസുകൾ അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഈ അടപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്യൂസ് എന്നതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഫ്യൂസ് പുള്ള് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ടൂള് ആ ഫ്യൂസ് ബോക്സിൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുകൂടാതെ കുറച്ച് എക്സ്ട്ര എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂസ് കൂടി ആ ക്യാപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ ഈ ടൂൾ വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂസ് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്യൂസ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിരിക്കുന്ന ആ സെയിം ഫ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സെയിം ടൈപ്പ് ഫ്യൂസ് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ അടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബോണറ്റിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ നാളെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അവർ വിളിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റി ഇത് മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണെന്ന് ഏതാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാനും പറ്റും ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മഴക്കാലമൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വൈപ്പർ ബ്ലീൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു പോർഷനിൽ എലയോ കമ്പോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ ഹോൾസ് ബ്ലോക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വണ്ടിയുടെ ടയറാണ് അപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം കാരണം മഴക്കാലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ടയറിൻ്റെ ഗ്രിപ്പൊക്കെ മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് സ്ലിപ്പ് ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് എല്ലാം ഓക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക വണ്ടിയുടെ ടയറിൻ്റെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വണ്ടി ടയറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഇൻ്റർവലിൽ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് വ